প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছে শুভেচ্ছা নিও তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম আজকে নতুন একটা ভিডিও তোমাদের অনেক উপকারী হবে যদি তোমরা মোবাইল ডিভাইস দিয়ে দেখো তাহলে তোমরা যদি মোবাইলটা রোটিট করে নাও তাহলে বড় করে স্ক্রিন দেখতে পারবে আমি আমি তোমাদের সাথে আছি এখানে পরিচয় দেওয়া আছে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের তোমরা ভিডিওটা আইজেল দেখি ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি যে আজকে আমাদের টপিকটা কি আর টপিক ইজ অন ভয়েস চেঞ্জ এন্ড দিস ইজ দা পার্ট নাম্বার থ্রি এন্ড উই আর অন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এন্ড হাউ টু চেঞ্জ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টু প্যাসিভ আমরা আজকে এই নিয়মটা জানবো তোমরা আমার আমার সাথে থাকবো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা আজকে ক্লাস করার পরও তোমরা অবশ্যই আর ভুলবে না এমনভাবে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো লেটস গো আমাদের লার্নিং আউটকামস এই ভিডিও দেখার পর আমরা কি শিখবো আফটার স্টাডি দিস লেসন স্টুডেন্ট উইল বি অ্যাবল টু চেঞ্জ সেন্টেন্সেস অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ অফ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স লেটস সি চেঞ্জিং অ্যান্ড ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন টু প্যাসিভ ক্যান বি টু ওয়েজ দুইভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবং ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হোয়ার হুয়েন হোয়াই হাউ হু হুইচ হুম হোয়াট হুইস এই শব্দগুলো দ্বারা হতে পারে অর্থাৎ প্রশ্ন আমাদের হয় দুই ধরনের দুই ভাবে হয় একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা আর একটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন দ্বারা ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন দ্বারা যে প্রশ্ন হয় সেগুলোকে বলে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা প্রশ্ন আর অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে বি ভার্ভ হ্যাভ ভার্ভ টু ভার্ভ তোমরা যারা আমার আগের ক্লাসগুলো দেখেছো নিশ্চয়ই তোমরা বি হ্যাভ টু ভার্ভ সম্পর্কে একটু হলো আইডিয়া দিতে পেরেছি চলো আমরা প্রথমে অক্সিলারি ভার্ভগুলো একটু দেখে নিই এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ যেগুলো তোমরা জানো এখানে আছে বি ভার্ভ হ্যাভ ভার্ভ ডু ভার্ভ তারপর হচ্ছে প্রোনাউন চেঞ্জ এটাও এটাও আগে দেখেছ এটা তোমরা ভিডিও পজ করে দেখে নিও আমি বেশি সময় রাখবো না এটা হচ্ছে টেন্সের বিভিন্ন টেন্সে কোন কোন অক্সিলারি ভার্ভ লাগে সেই ভার্ভগুলো এখানে দেওয়া আছে তোমরা এটা ভিডিও পজ করে দেখে নিয়ে লিখে রাখো এখন আসে অক্সিলারি বাড়বে অক্সিলারি বার্ব এখানে বি হ্যাভ টু এই তিনটা অক্সিলারি বার্ব আছে সেই অক্সিলারি বার্ব এখানে কি কিন্তু একটু দেখি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করে নিতে হবে রূপান্তরিত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে আচ্ছা যাই হোক এখানে যা লেখা আমি এটা মুখে বলে দিই এইভাবে যে এটা তোমরা পরে নিয়ে বিজ পজ করে আমি অবশ্যই এটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের দেখো একটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স আছে have you eaten rice acha ei ei interrogative sentence ke amra passive korbo to passive korar dui ta niyom ami ekhane dekhabo shohoj bhabe tumra jeta iccha seta shohoj bhabe kori niyo jodi seta auxiliary verb diye prashno ta shuru hoy dekho have to hocche auxiliary verb tale prashno hocche auxiliary verb diye tale dekho ekhane ami active active ke prothome অ্যাসার্টিভ করে নিয়েছি অর্থাৎ এই প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সটাকে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাই না প্রশ্নবোধক এটাকে আমি কি করলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করলাম তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করলে আমরা জানি প্রশ্নবোধকে অক্সিলের ভাবটা সামনে চলে যায় আর যদি সেটাকে অ্যাসার্টিভ করা হয় তাহলে সেই সাবজেক্টের পরে অক্সিলের ভাবটা বসলেই সেটা আবার অ্যাসার্টিভ হয়ে যায় যেমন হ্যাভ ইউ ইউটেন রাইস এটা কি ইউটার সামনে চলে আসবে তাহলে ইউ হ্যাভ ইউটেন রাইস তাহলে ফুল স্টক প্রশ্নবোধক হয়ে গেল প্রশ্নবোধক থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল ফুল স্টকের আবার দেখো ইউটার সামনে আসছে আর হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইট অ্যান্ড রাইস হ্যাভ ইট অ্যান্ড রাইস শুধু ইউটা আমি সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে সেটা অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল সেটা তো অবশ্যই জানো এগুলো এখন আমি কি করব এগুলো আমাকে বলা হবে ইন্টারোগেটিভ এই অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সকে আমি প্যাসিভ করব কিন্তু আমি এই মাঝখানে অতিরিক্ত দুইটা কাজ করব আমার বোঝার সুবিধার জন্য আমার যেন ভুল না হয় আমরা যারা একেবারে নতুন একেবারে লার্নার একেবারে নতুন লার্নার তারা যেন আমরা সহজে শিখতে পারি সেজন্য আমি পদ্ধতিটা বলছি তাহলে অ্যাসার্টিভ করে নিলাম এখন এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাকেই আমি কি করব প্যাসিভ করব তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে প্যাসিভ করতে হয় আমরা শিখেছি যে টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমরা যেভাবে করেছি সেটাই হচ্ছে প্যাসিভ করার নিয়ম তো অ্যাসার্টিভ এই সেন্টেন্সকে আমি বেসিক করতে হলে দেখো এই সেন্টেন্সকে আমি প্রথমে সাবজেক্ট কোনটা ইউ ভার্ব কোনটা ইটেন তাই না অবজেক্ট কোনটা রাইস সেটা আমরা অবশ্যই নিরূপণ করতে পেরেছি প্রথম ক্লাসটা দেখে নিউ কীভাবে নিরূপণ করতে হয় সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এখানে দেখো তাহলে অবজেক্টটা সাবজেক্টে আসবে প্রথমে অবজেক্টটার সাবজেক্ট রাইস হ্যাভ এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই না এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আমরা জানি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হচ্ছে অক্সিলের বা প্রেসিভ করার সময় তাহলে এই প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এটাকে যখন আমরা প্রেসিভ করব তখন এই 
যেটা অবজেক্টে ছিল সেটাকে সাবজেক্টে আনার পর আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিব হ্যাজ বিন রাইস এর সাথে হ্যাভ বিন হবে না হ্যাজ বিন হবে তারপর হচ্ছে ভার্বের past participle তারপর হচ্ছে বাইযুক করতে হবে আমরা জানি তারপর এই সাবজেক্ট যেখানে ছিল সেটা এখানে অবজেক্টে চলে যাবে হয়ে গেল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ তাহলে এটাকে প্যাসিভ করলাম প্রথমে ইন্টারোগেটিভ কে অ্যাসারটিভ করলাম অ্যাসারটিভ কে আমরা প্যাসিভে পরিণত করলাম এটাও অ্যাসারটিভ এটাও অ্যাসারটিভ এটাও অ্যাসারটিভ শুধু প্যাসিভ করলাম এখন এই এই প্যাসিভ সেন্টেন্স কাটাকেই আমরা ইন্টারোগেটিভ করে নিলেই আমাদের এই অ্যাক্টিভের প্যাসিভ হয়ে যাবে তাই না তোমরা ভিডিওটা পজ করে দেখে নিও বারবার এই অ্যাক্টিভের প্যাসিভ এটা তাহলে এই যে অতিরিক্ত দুইটা কাজ করলাম সেটা বোঝার সুবিধার জন্য যে কিভাবে করা হয় তাহলে এটাকে প্যাসিভ করতে হলে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটাকে প্যাসিভ অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ করা করতে হলে কিভাবে করতে হবে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং এটা হচ্ছে প্যাসিভ তো যে কোনো সেন্টেন্সের যদি অক্সিলিয়ারি ভার্বটা থাকে তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে সামনে নিয়ে গিয়ে বসালেই এবং সব শেষে অর্থাৎ ডানে সব শেষে আমরা কি করব একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিব তাহলে কি হবে আমাদের সেটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে যাবে প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে তাহলে এখানে কোনটা দেখো ইয়ে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাজ তাই না হ্যাজ শব্দটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব তাহলে হ্যাজ শব্দটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে বসালাম তারপর হচ্ছে রাইস এই যে হেজ শব্দ ছাড়া এই বাকি সব শব্দ এখানে আছে দেখো হেজ শব্দ প্রথমে নিয়ে আসছি তারপরে রাইস বিন ইটেন বাই ইউ তারপর একটা প্রশ্ন উদ্যোগ তাহলে এই অ্যাক্টিভের প্যাসিভ হচ্ছে এটাই ঠিক আছে এভাবেই করবে তোমরা অক্সিলিয়ামকে সামনে নিয়ে এভাবে করতে পারো দেখি আমরা আরেকটা নিয়ম কি আচ্ছা এটা হচ্ছে প্যাসিভ এটা বলে দিচ্ছি আচ্ছা এখন দেখি অ্যানাদার ওয়ে টু মেক প্যাসিভ অক্সিলিয়ারি আচ্ছা এখন এখান দেখো অক্সিলিয়ারি ভাব যে প্রশ্ন শুরু হচ্ছে ডাজ শি মেক ক্যান্ডেলস ডাজ শি মেক ক্যান্ডেলস এটার প্যাসিভ করা হয়েছে আর ক্যান্ডেলস মেড বাই হার এখন কিভাবে হলো আর ক্যান্ডেলস মেড বাই হার দেখো প্রথমে আমি কি করছি প্রথমে দেখো এই সেন্টেন্সটা নিয়ে একটু গবেষণা করা প্রয়োজন এই সেন্টেন্সটা ডাজ শি মেক ক্যান্ডেলস এটা কি সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা ভালো করে খেয়াল করো এটা কি সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এটার ভার্ব কোনটা ভার্ব কোনটা শিক্ষার্থীরা সি মেইক ক্যান্ডেলস অবশ্যই মেইক ভার্ব মেইক শব্দটা হচ্ছে ভার্ব তারপর হচ্ছে কি এটা কোন টেন্স সি মেইক ক্যান্ডেলস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দেখো একটা সেন্টেন্স নিয়ে আমরা অনেকগুলো কথা বলছি প্রথমে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে এটা ইনডিফিনিট টেন্স ভার্ব হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এখন এটার সাবজেক্টকে হু দিয়ে হু দিয়ে সেন্টেন্সকে যদি প্রশ্ন করো তাহলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট হু কে সেটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে হোয়াট হুম দিয়ে প্রশ্নগুলো অবজেক্ট করা কি কি বা কাকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট করা কি কি তৈরি করে মেক ভার্বকে প্রশ্ন করো কি তৈরি করে মেক তাহলে কি তৈরি করে ক্যান্ডেল তৈরি করে তারপর হচ্ছে আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এম ইজ আর হচ্ছে অক্সিডের ভার্ব যদি সেটা আমরা প্যাসিভ করতে যাই তাহলে এম ইজ আর অক্সিডের ভার্ব কিন্তু অ্যাক্টিভে কোনো এম ইজ আর অক্সিডের ভার্ব নাই তারপর হচ্ছে এতগুলো জিনিস আমরা জানলাম সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব টেন্স সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে অক্সিডের ভার্ব সবগুলো আমরা জানলাম এখন দেখো কিভাবে করলাম তাহলে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টকে সামনে আনতে হবে অবজেক্টকে সামনে আনলাম তারপর হচ্ছে যেহেতু এটা প্রশ্ন দেখছি না রিমেম্বার অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের প্রশ্নবোধক প্যাসিভ সেন্টেন্সের প্রশ্নবোধক করতে হবে তাহলে ক্যান্ডেলকে সামনে আনলাম প্রথমে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে কি বসে ভার্বের তারপর হচ্ছে একটা অক্সিলের ভার্ব বসবে এখানে তাই না যেভাবে নিয়ম আমরা জানি যে সাবজেক্টের পরে এখানে যে অবজেক্ট ছিল সেটার সাবজেক্ট আসলে সেখানে অক্সিলের ভার্ব বসে আমরা সেই অক্সিলের ভার্বকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসলাম মানে এই যে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসতে হবে যেহেতু এটা প্রশ্ন করা লাগে প্রশ্ন করতে হবে প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধক রাখতে হবে তাহলে আমরা ক্যান্ডেলের সাথে আর হয় ক্যান্ডেলসের সাথে ইজ বা এম হবে না এই যে এখানে এম ইজ আর তিনটা থেকে একটা হবে যেহেতু এটা প্লুরাল ক্যান্ডেলস তাই ক্যান্ডেলস আর হওয়ার কথা এই আর এই আর কে আমরা প্রথমে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টি বার্ড ছিল মেক মেইড তারপরে বাইযুক করার আমরা জানি তারপরে সি সি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হা এটা নিয়ে আসলাম প্রশ্ন দক্ষিণে দিলাম কিন্তু এই যে অক্সিলের ভাব সেটা আর থাকবে না 
এখানে আরো অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে আমি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব না এখানে দেখো সবগুলা প্রশ্ন বোধক সবগুলা প্রশ্ন আছে এবং অক্সিডের ভাব দিয়ে শুরু হয়েছে সবগুলোই অক্সিডের ভাব দিয়ে একটা কি দেখাবো এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিটে অক্সিডের ভাব প্রশ্ন বোধক দেখো এটা হচ্ছে এই এই তিনটা আলাদা দেখো এই তিনটা নিয়ে আলাদা আলোচনা আছে এগুলো হচ্ছে মডেল অক্সিডারি ভাব সেল উইল ক্যান এগুলো হচ্ছে মডেল অক্সিডারি তাহলে যদি কোনো সেন্টেন্সে মডেল অক্সিডারি দিয়ে প্রশ্ন দেখি তাহলে কি দেখো এখানে দেওয়া আছে সেল উইল ক্যান যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকবে অর্থাৎ মডেল অক্সিডারি যেগুলো আছে সেগুলো সামনেই থেকে যাবে আর হচ্ছে দ্য ফাইল এই যে এটা দেখো সেল আই কম্পেয়ার দ্য ফাইল সেল এই যে অবজেক্ট যেটা দ্য ফাইল ফাইল প্রথমে আনলাম সেল যেটা প্রথমে ছিল প্রথমে এগুলো মডেল অক্সিডারি তাই না মডেল অক্সিডারিতে মডেল অক্সিডারি প্রথমে থাকি থাকবেই তারপর অবজেক্টটাকে সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে বি যোগ করতে হয় আমরা জানি তারপর হচ্ছে প্রিপিয়ার বার্বের পাস পার্সিপল তারপর হচ্ছে বায়োথ্রিকে যোগ করতে হয় তারপর হচ্ছে আইয়ের আইয়ের অবজেক্টিভ হইছে মি ঠিক আছে এইভাবে করবো আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে मडल अक्सिडारी निश्चय तुम्हारा नाम शुने जो से प्रश्न है तेल से शब्दगुल सामने तक क्योंकि देखे एमने अक्सिडारी बी बार्बुक्त अक्सिडारी बार्ब दिए प्रश्न शुरू हो साधारण एकवर्तन है सबजेक्टर कारण क्योंकि डु थे डु दिए डु डे दे प्रश्न हम से थकबे ना ठीक है এখন আসি ডাব্লিউএইচ কোয়েশন ডাব্লিউএইচ কোয়েশন যে শব্দগুলা সেগুলো আমরা দেখেছি সেই শব্দগুলা কোনগুলা নিশ্চয়ই তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো দেখো কোয়েশন স্টার্টিং উইথ এটস কোয়েশন উইথ কোনগুলা এইগুলা হোয়াট হু মুস আরসেটা নোন এজ ডাব্লিউএইচ কোয়েশন এই শব্দগুলো হচ্ছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এইগুলা দিয়ে যে প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নগুলোকেই বলা হয় ডাব্লিউএইচ কোয়েশন তো এখানে হোয়াট হুন হোয়ার হুজ হুইজ হাউ হোয়াই হোয়াট হুম হু এগুলা দেওয়া আছে তো দেখি নর্মাল স্ট্রাকচার অক্সিডারি ভাব দিয়ে কীভাবে প্রশ্ন হয় সেটা এখানে দেওয়া আছে হোয়াই ডিড সি পানিশ ইউ এটা হচ্ছে অক্সিডারি ভাব দিয়ে প্রশ্ন অক্সিডারি ভাব দিয়ে প্রশ্ন শুরু হয় প্রথমে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকে তারপর হচ্ছে অক্সিডারি অক্সিডারি যে ওয়ার্ড যে কোনো একটা থাকে তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট থাকে যে সি হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে পানিশ তারপর হচ্ছে অবজেক্ট তারপর হচ্ছে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দেওয়া থাকবে তাহলে এইরকম থাকলে হয় ডাব্লিউএইচ দিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আর ডাব্লিউএইচ দিয়ে একটা পেসিভ হোয়াই ওয়াইআর ইউ পানিশ বাই হার পেসিভ করতে হলে ডাব্লিউএইচ প্রথমেই বসবে তারপর অক্সিডারি বার বসবে তারপরে সাবজেক্ট যেটা অবজেক্টে ছিল সেটা আসবে তারপর বাই যুগ করতে পারবে পাস পার্টিসিপুল বাই তারপর সাবজেক্ট যেটা ছিল সেটাকে অবজেক্টে নিয়ে নিতে হবে এখানে এই কথাগুলোই লেখা আমি পড়ছি না আমি মুখে অনেক কথাই বলবো সেগুলো দিকে খেয়াল রাখো এখন ডাব্লিউএইচ কোয়েশন একটা শব্দ হচ্ছে হু হু আর ইউ বা হু দিয়ে যত প্রশ্ন শুরু হয় হয় যদি হয় তাহলে পরিবর্তনের নিয়ম দেখো হু ইজ প্লেইং ফুটবল আচ্ছা এটা কোন টেন্স অবশ্যই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আর টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা যে লিস্ট দেখেছি সেখানে কি ছিল অক্সিডিভাব এম বিং ইস বিং আর বিং তাহলে আমরা জানি কোন সেন্টেন্স যদি হু দিয়ে প্রশ্ন শুরু হয় তাহলে আমরা বাই হোম যুক্ত করতে হবে বাই হোম রিমেম্বার হু দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন শুরু হয় আর সেটাকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভ কর সেটাকে যদি আমরা প্রেসিভ করতে হয় তাহলে বাই হোম যুক্ত করতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা বাই হোম ইজ ইজ বিং বা ফুটবল প্রথমে নিলেই হবে বাই হোম ইজ আমরা জানি আমাদের অক্সিডি ভাব ছিল ইজ বিং এই যে ইজ বিং এই ইজ বিং ইজ প্রথমে নিয়ে আসলাম এটা নিয়ম হচ্ছে বাই হোম ইজ অক্সিডি ভাবটা প্রথমে নিয়ে আসতে হবে যেখানে লেখা আছে বাই হোম টেন্স অফ পার্সন অনুযায়ী অক্সিডি ভাব তার অক্সিডের ভাবটা আমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে ইজ বিং যেহেতু অক্সিডের ভাব ইজ এবং বিং এ বিংটা দুই পাশে সরিয়ে এখানে যেটা অবজেক্ট ছিল এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল ফুটবলকে এখানে সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম প্রথমে তারপর হচ্ছে এজ বিং যে ছিল ইজ বিং তো আছেই তারপর হচ্ছে বার্বের প্লেইং বার্বের পাস পার্টিসিপল আর একটা দিকে হু উইল হেল্প মি তাহলে এখানে দেখো হু থাকলে কি হয় বাই হুম প্রথমে দিয়ে যোগ করতে হবে তারপর হচ্ছে অক্সিডের ভাব আসবে উইল 
help me এটা কোন টেন্স ফিউচার ইনডিমেন্ট টেন্স তাহলে ফিউচারে শেল উইল থাকে এবং প্যাসিভে শেল বি উইল বি থাকবে তাহলে বাই হুম তাহলে এই যে উইল বি উইলটা প্রথমে তারপর হচ্ছে এই মি এর সাবজেক্ট এর জন্য আই উইল আই বি ভার্বের past participle হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে প্রশ্নগুলোর চিহ্ন এখন আরো অনেকগুলো হু দিয়ে দেয়া আছে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করে নিও আমি সবগুলা আলোচনা করব না এখানে আরো অনেকগুলা হু দিয়ে দিয়ে দিয়েছি দেখো সবগুলা বাই হুম দিয়ে যুক্ত হয়েছে পজ করে দেখে নাও এখন আর একটা সেন্টেন্সের মধ্যে বহু হুম দিয়ে যদি হু থাকলে বাই হুম হয় কিন্তু হুম থাকলে সেটাকে শুধু হু দিয়ে করব অর্থাৎ কোন সেন্টেন্স দিয়ে হুম দিয়ে প্রশ্ন শুরু হয় যেমন এখানে একটা হুম দিয়ে প্রশ্ন শুরু হয়েছে হুম ডি ইউ সি অন দ্য রোড কাকে রাস্তায় দেখেছিলেন এরকম যদি কোনো সেন্টেন্স হয় আমাদের তাহলে আমরা হুম যুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা হু প্রথমে নিয়ে আসব এটা পরিবর্তন হবে হু থাকলে হুম হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে এটা ছিল কোন টেন্স ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা জানি অক্সিলের বা হলো ওয়াজ ওয়ার তাহলে হু তাহলে প্রথমে হুম এর বদলে হু নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে অক্সিলের বা ওয়াজ ওয়ার अतरिक्त शब्द छो अन रोड जाुक ना क्यों जो शब्द सब गो समस्या नहीं এখানে দেখো এখানে হুম আছে তাহলে হু দিয়ে শুরু হবে তারপর হচ্ছে হ্যাজ হি মার্ডার্ড এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে সরি শিক্ষার্থীরা এটা এখানে এটা এটা ফলো করা যাবে না এটা এখানে ভুল হয়ে গেছে ভুলে টাইপ হয়ে গেছে আমি দুঃখিত অন্ত অতি দুঃখিত আমি আরো কিছু উদাহরণ দেখাতে পারি হোম ডিড ইউ সি অন দ্য রোড এই যে এই আগেরটাই আমার মনে হয় হোম ডিড ইউ সি অন দ্য রোড এটা আচ্ছা অলমোস্ট সিমিলার হোম ডিড ইউ সি অন দ্য রোড তাহলে এখানে দেখো হু হু পর হু হয়েছে তারপর হচ্ছে এটা পাঁচটি ইউনিট ছিল পাঁচটি ইউনিটে অক্সিলির বার হচ্ছে পেসি পয়সে ওয়াজ ওয়ার আমরা প্রথমে ওয়াজ ওয়ার থেকে ওয়াজ নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে বারবার পাস পার্টিসিপল তারপর হচ্ছে বাই যুগে এই সাবজেক্ট ছিল ইউ ইউ এর অবজেক্টিভ হচ্ছে ইউ তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত অন দ্য রোড সেই অন দ্য রোডটা এখানে নিয়ে আসলাম আরো এখানে দেখো কতগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে তোমাদের জন্য তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে এখন হোয়াট যুক্ত যদি কোনো প্রশ্ন শুরু হয় হোয়াট দিয়ে কোনো প্রশ্ন শুরু হয় হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট লুক অ্যাট দিস হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে হোয়াট দিয়ে কোনো প্রশ্ন শুরু হলে সেম হোয়াট শব্দটাই থাকবে হোয়াট শব্দটাই সাবজেক্টে কাজ করবে যেমন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে হোয়াট শব্দ থাকবে এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট সরি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা জানি প্যাসিভ করতে হলে এম ইজ আর এই অক্সিলের বাপগুলা নিয়ে আসতে হয় তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা হোয়াটকে প্রথমেই রাখলাম তারপর হচ্ছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এম ইজ আর অক্সিলের বাপ আছে প্যাসিভে আমরা তারপর প্যাসিভের অক্সিলের বাপটা নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে ভাব কোনটা ওয়ান্ট ওয়ান্টের পাস পার্সিপুল ওয়ান্টেড তারপর হচ্ছে বাই তারপর হচ্ছে এটা এখানে সাবজেক্ট ছিল ইউ ইউ কে এখানে ইউ ইউ হবে অবজেক্টিভ এখানে মনে হয় আর উদাহরণ দেওয়া আছে হোয়াট হ্যাজ ই ডান এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন তো প্রথমে হোয়াট যে হোয়াটটা থাকলো হোয়াট হ্যাজ ই ডান তারপর হচ্ছে এখানে প্যাসিভ করতে হলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন তাহলে হ্যাভ শব্দটা বা হোয়াট হ্যাজ হ্যাজ শব্দটা প্রথমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে হ্যাজ বিন তারপর হোয়াট হ্যাজ বিন তারপর হচ্ছে বারবের পাস পার্টিসিপুল তারপর হচ্ছে বাই যুগে এই সাবজেক্টটা হি ছিল সেটা অবজেক্টিভ হবে হিম আরো এখানে আরো অনেকগুলো দেওয়া আছে হাও দিয়ে দেওয়া আছে হাও দিয়ে তারপরে হোয়ার হোয়াই হুয়েন হোয়ার হুইস এই শব্দগুলো দিয়ে করা আছে তোমরা স্ক্রিন ভিডিওটা পজ করে দেখে নাও একই নিয়ম একই নিয়মে সবগুলাই একই নিয়মে ঠিক আছে কোনো শুধু একটা নিয়ম হু থাকলে 
কি হবে বাই হোম হবে আর হোম থাকলে হু দিয়ে করতে হবে এটাই হচ্ছে এখানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি নিয়ম যেটা ডিফারেন্সিয়েট করে আর ডব্লিউ এইচ প্রশ্ন ওয়ার্ড দিয়ে যতটা প্রশ্ন হবে সবগুলা সমান নিয়ম একটা দেখলে সবগুলা পারা যায় তো সবাইকে প্র্যাকটিস করতে বলি বারবার সবাই প্র্যাকটিস করে দেবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই অবশ্যই মন দিয়ে পড়তে হবে না ঠুট দিয়ে ছুটস্থ করা যাবে না মুখস্থ করা যাবে না এটা অন্তস্থ করতে হবে এবং মাথা দিয়ে সেটা অন্তস্থ করবে তো পড়ার কোনো বিকল্প নেই আমি সবসময় বলে থাকি তো তোমরা অবশ্যই আমার সাথে ছিলে তোমরা এত কম ধৈর্য সুখের আমার একটা ক্লাসটা দেখেছো তোমাদেরকে আসলে অনেক ধন্যবাদ তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবে যে আজকে ক্লাসটা কেমন লাগলো আর তোমাদেরকে আগামী ক্লাস দেখার শুভকামনা জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ